ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തീർത്ത ഈ ഉരുക്ക് ശക്തിയെ മറികടന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും പട്ടിണിയുടെയും അറുതിയും വറുതിയും തീർന്ന കുടിയേറ്റ കർഷകന്റെ ആത്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിലേക്ക് കനലുകടാത്ത അവന്റെ വിശ്വാസ ശക്തിയെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങട്ടെ ഈ യാത്ര കയ്യങ്കുന്ന് മലക്കയറ്റം മലബാർ പ്രദേശത്ത് ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയായി അറിയപ്പെടുന്നു കയ്യങ്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ആ പേര് ലഭിക്കാൻ തന്നെ കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കുന്നുകൾ ചേർന്ന പ്രദേശം ആ കുന്നുകളും അതിൻ്റെ താഴ്വാരവും ചേർന്ന പ്രദേശമാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം കുടിയേറ്റ കർഷകർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ ജനജീവിതത്തിൽ അവിടുത്തെ മലകയറ്റത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രശസ്തിയുള്ള അയ്യങ്കുന്നു മലകയറ്റത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് യുവാക്കളിലേക്ക് പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മല കയറണമോ എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ മല കയറണമോ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി കേരള ആശംസകളിൽ ഞാൻ സഹോദരി പങ്കുവെച്ച ഒരു സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് എലിപ്പനി മൂർജിച്ച് പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സഹോദരി തൻ്റെ രോഗ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് ഉള്ളൊരുകി എടൂരമ്മയെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു അന്ന് രാത്രി ആ സഹോദരി ഉറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ട സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു എടൂരമ്മയുടെ കയ്യിൽ കാണാറുള്ള ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്രാവ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ജനലിലൂടെ പറന്ന് തൻ്റെ തലയിൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് അല്പം കഴിഞ്ഞ് അത് തിരിച്ച് പറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച പിറ്റേന്ന് ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വലിയ ഒരു സത്യം തൻ്റെ രോഗം പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആ സംഭവം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരിയുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളും എടൂരമ്മയോടുള്ള നന്ദിയാൽ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന കാഴ്ച കാണാമായിരുന്നു എൻ്റെ എടൂരമ്മയെന്ന ചോദ്യവുമായി പ്രിയപ്പെട്ട ബിജുവും സഹപ്രവർത്തകരും മലയേറ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന ദൈവാന്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി തന്നെ അത് തീണ്ടി മാങ്കളെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകം അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവെ അഗാധത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ നിരളി കേൾക്കണമേ തുടർന്ന് വായിക്കും കർത്താവിനോട് സങ്കീർത്തൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് മലമൂടിൽ പാറയിൽ ഇരുത്തണമേ അവിടുത്തെ കവിയാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് 
സംഘത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്രൈസ്തവ ലോങ് ക്രൈസ്തവ ലോ മുഴുവനും മലയേറുന്നതിനോട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഈശോ കാൽവരിക്കുന്ന ഒക്കെ അറിയുന്ന പോലെ അതിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന വിശ്വാസ വിശ്വാസ സമൂഹം മലകയറുന്നതിന് അങ്ങേറ്റം തീക്ഷ്ണത കാണിക്കുന്നു ഒരണക്കിന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മലകൾ എപ്പോഴും ദേവസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് സാന്നിധ്യമാണ് പുരാണങ്ങളിൽ മറ്റു മതവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ മലകളോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഗുരുക്കന്മാരും ആചാര്യന്മാരും ഒക്കെ മലകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഹൈന്ദവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശബരിമല കയറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ സിനായ് മലയുണ്ട് മോസൻ പത്ത് കൽപ്പനറിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഓരോ മലകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം ഈശോ കാവേരിക്കുന്ന് താപൂർമല അവരുടെ സ്വഭാവം തോമാസിലേക്ക് ആ മലയാറ്റൂര് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മലയേറ്റത്തെ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹൈന്ദ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് മല കയറുക ശബരി മല കയറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുമുടി കെട്ടിടവുമായിട്ടാണ് അവർ മല കയറുക ചെറിയ കെട്ടിൽ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തങ്ങളും വലിയ കെട്ടിൽ പാപ പാപങ്ങളുമായിട്ട് അവർ മല കയറുന്നു അതിന് ഫലമായി മല കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പാപത്തും പാപങ്ങളും വിടുതലും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പാരമ്പര്യമാണിത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് മല കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാവം പ്രാചിതമായി പരിഹാരമായി നമ്മെന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു യേശു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയുമാണ് ദൈവ സായുജ്യം നമ്മൾ പ്രാപിക്കുകയാണ് ഈ ജൈനമതത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഒരു കഥയുണ്ട് ജനമതക്കാരുടെ നേതാവായിരുന്ന ബാഹുബലി രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യമുഴൻ കീഴടക്കി കീഴടക്കിയിട്ട് ചട്ടന്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്റെ രാജ്യം മുഴുവൻ കീഴടക്കി പക്ഷെ അതിന് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭൗതികീയ നേട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവസാനം അദ്ദേഹം എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അധികാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു തപസ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവപ്രസാദം കിട്ടിയില്ല അവർ പറഞ്ഞു തന്നെ സുയർന്ന മലയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട് ഉയർന്ന മലയിൽ പോയി അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്തപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം തപസ് ചെയ്തിട്ടും ദൈവ അനുഭവം വരാത്തിന്റെ പേരിൽ അത് വിഷമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നീ ധരിച്ചിട്ട് വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനെ ദിഗംബരനായി ദിഗംബരനാകുമ്പോൾ എട്ട് ദിക്കുകളെ അത് ധരിക്കുകയാണ് എട്ട് ദിക്കുകൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇത് തന്നെയാണ് കാലുവയ്ക്കുന്നതിൽ ലീശോ വസ്ത്രം അവർത്തേക്ക് വസ്ത്രം അഴിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ വിവസ്ത്രമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ലോ മുഴുവൻ്റെയും അധികാരിയായി ദൈവമായിട്ട് കർത്താവായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാൽവരിക്കുന്നിൽ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് ഈശോ കടന്നു വന്നതിൻ്റെ ആ മാതൃക തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ മല കയറുന്നതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുക അവിടെ ത്യാഗമുണ്ട് സഹനമുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട് ദുരിതങ്ങളുണ്ട് മല കയറുമ്പോൾ ഒത്തിരി വിയർപ്പും ഒത്തിരി ത്യാഗവും സഹനവും ഇത് ജീവയാത്രയിലൂടെ അതിനൊക്കെ യാത്രക്കാരാണ് സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തെ സൗഭാഗ്യ ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് ദുരിതങ്ങളുണ്ട് വേദനകളുണ്ട് പാപപുണ്യങ്ങളുടെ ഭാരമുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ ഭാരം മല കരുന്നോടുകൂടി നമുക്ക് പരിഹാരമാവുകയാണ് നമ്മെ തന്നെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ത്യാഗത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വലിയ അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അപ്പം മല കയറുന്ന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക കാരണം പ്രകൃതിയിൽ തുറന്ന പുസ്തകമാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള പുസ്തകം അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടാവുക 
ഹൃദയം നിരീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രകൃതിയിൽ ഒരു മൃഗവും മുറിവേറ്റതായിട്ട് നാം കാണുകയല്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് മുറി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് സുഖവും കിട്ടുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ മാത്രമേ മുറിവ് പറ്റിയതായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ബന്ധത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ പരിസ്ഥിതികളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ദൈവത്തെ മൗത്തപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവർ സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണ് മുറിവ് സുഖപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധ ആഗസ്റ്റിനെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ മല കയറുന്നവന് മലയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് വിസ്മം വിസ്മം കിട്ടുന്നു അവൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നു കാണുന്നതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹി സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു മലകയറ്റത്തിലൂടെ ജീവ നവീകരണം സാധിക്കുകയാണ് ഈശോ കരവരിക്കുന്നില്ല യാഗമായി ബലിയായി തീർന്നു ദേവിതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ജീവനെ സമർപ്പിച്ച പോലെ പുതിയ വ്യക്തികളായിട്ടാണ് മല കയറിത്തിച്ചു എന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മലകയറ്റം ത്യാഗത്തിൻ്റെ വഴികളാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴി നമുക്കറിയാം ചുറ്റുപാൾ നോക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യൻ മല കയറാൻ വേണ്ടി പോകും മലയാറ്റൂരും അബദ്ധമൊരു മാന്തവാടി ചുരവുമൊക്കെ കയറാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അയ്യൻകുന്ന മല ഒത്തിരി വിവാഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടൂര് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മലകയറ്റം ഒത്തിരി പേർക്ക് ദൈവാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ പുരോഗതിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിനെല്ലാം കാരണം മല കയറുന്ന സമൂഹം അയ്യങ്കുന്ന മലയിൽ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥലം അതുപരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വളർച്ചകൾ കൈവന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാർത്ഥതകളും തന്നിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് പാവം തൻ്റെ ജീവഭാരമാർന്ന കുരിശം വഹിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് വഴി ഈശ്വര വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ അനുർത്ഥമാവുക എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സ്വയം പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ കുരിശിന് മേടുത്തോണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്ന് അതിവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് അനുർത്ഥമാവുകയാണ് ഇതിൽ പിന്നെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു ഇത് മലകയറുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം സമർത്ഥമായി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരെയും കൃത്യമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ ശിശുമല കയറ്റം ബിജു പൂത്തോട്ടാൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ തുടരുന്നു എന്നറിയുന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അയ്യങ്കുന്ന് മല ഒരു കുരിശുമലയായിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രദേശവാസികൾക്കൊക്കെ അത് ബോധ്യമുള്ളതും അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവരുമാണ് കുരിശുമല കയറ്റം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ആത്മീയമായ ഉത്കർഷം വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പലരും എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി ഒരു കാലത്ത് ഈ കരിക്കോട്ടക്കരി ഇടവകയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭക്താഭ്യാസം എന്നുള്ള നിലയിൽ ജനങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചു പോന്നിരുന്നതാണ് ഈ കുരിശുമല കയറ്റം ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് അതെന്തൊക്കെയോ ചില തടസ്സങ്ങൾ മൂലം നിന്നു പോവുകയും ബിജുവിനെ പോലുള്ള ചില ആളുകൾ സ്വന്തമായി ഈ മലകയറ്റം ഇപ്പോഴും തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് വീണ്ടും ഒരു ഉണർവിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹപ്രദമാണ് കാരണം മലകയറ്റം എന്നത് ആർഷ ഭാരതത്തിൻ്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ളതായ ഒരു ആത്മീയ അഭ്യാസമാണ് ആർഷ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ പഠനങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഹിമാലയത്തിൽ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച കൈലാസനാഥൻ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ കുടജാദ്രിമലയിൽ ഉപാസനയിൽ കഴിഞ്ഞ ശങ്കരാചാര്യർ 
ഭാരതത്തിൻ്റെ മുഖ ചിത്രം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേ ഈ രീതിയിൽ മല ദൈവ ഉപാസനയ്ക്ക് ഉപയുക്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്നുള്ള നിലയിൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നു ഇത് തികച്ചും ഹൈന്ദവം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ മലയിലേക്ക് ദൈവാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി കയറി ചെന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഏലിയ പ്രവാചകൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ജസബൽ രാജ്ഞിയിൽ നിന്ന് ജീവരക്ഷാർത്ഥം മരുഭൂമി കടന്ന് ഏലിയ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരേകാന്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൊറേബ് മലയിലെത്തി അവിടുത്തെ ഒരു ഗുഹയില് കഴിച്ചു കൂട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവിനോടുള്ള തീഷ്ണതയാൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഭക്താനുഭവത്തിൽ എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏലിയാക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ബൈബിളില് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുവാനും ഏകാന്തതയിൽ ചിലവഴിച്ച് ദൈവാ നേടുവാനും അതുവഴിയായിട്ട് മനുഷ്യന് വേണ്ടതായ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ ദൈവിക നിയമങ്ങൾ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുവാനും മോശ സീനായ മലയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തില് മോശ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിശേഷണം അപ്പോൾ മലയിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് വഴിയായിട്ട് മനുഷ്യന് ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം അവന്റെ ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് തികച്ചും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവുമായിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധമുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അബ്രാഹമി സഹാഖിനെയും കൊണ്ട് മോറിയ മലയിലേക്ക് ബലിയർപ്പണത്തിനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അബ്രാഹത്തിന്റെ ആ ഉദ്യമത്തിന് വേണ്ടതായ ദൈവികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് അതിനൊരു പരിസമാപ്തി ഇതിലെത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏത് കീറാമുട്ടിയും ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് അതിനൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കിരണം സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മല കയറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്ന ദൈവിക സ്പർശമാണ് ഈശ്വ കാൽവരി മലയിലേക്ക് കുരിശും ചുമന്നുകൊണ്ട് കയറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പാവ പരിഹാരാർത്ഥം ദൈവം പോലും കണ്ടെത്തിയ ഒരു വേദി ഈ മലകയറ്റമാണ് തോമസ് ലിഖ തന്റെ ജീവന് ഭീഷണി വന്നപ്പോഴ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം ഭാരതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളില് അദ്ദേഹം അതിന് തുടരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴ് തന്റെ പ്രശ്ന പരിഹാരാർത്ഥം മലയാറ്റൂർ മലയിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഈശയെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ പ്രചോദനങ്ങൾ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തോമാസ് ലിയക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മലയാറ്റൂർ മലകയറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായ രഹസ്യം അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉത്കർഷം നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മനുഷ്യൻ മല മുകളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് മലമുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മേഘങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും മലമുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശിരസിനെ തൊട്ട് കടന്നു പോകുന്ന മേഘങ്ങളും അതിന്റെ ഛായകളും തണലുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവേദ്യമാണ് അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ജനിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ മലമുകളിലെ ആ ഏകാന്ത അന്തരീക്ഷം ദൈവികമായ അനുഭവമായിട്ട് തീരുകയാണ് മലമുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഉയർന്നുയർന്ന് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ ഉയർച്ചയുടെ അനുഭവമൊക്കെ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാകും മല കയറുമ്പോൾ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അയവ് തോന്നും ഭാരങ്ങൾ കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടൊക്കെ മനുഷ്യന് അത് ആശ്വാസം വരുന്നു മല കയറുമ്പോൾ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ഈ ജീവിത ഭാരത്തിന്റെ മാറാപ്പ് താഴെ വെച്ച് 
ദൈവത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പലപ്പോഴും മല കയറുന്ന ഭക്തന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കരിക്കോട്ടക്കരി കേന്ദ്രീകരിച്ച് അയ്യങ്കുന്ന് മല കയറ്റം ഇനിയും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല പുറമെ നിന്ന് ഉള്ള നിരവധി ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന വലിയ ആത്മീയമായ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് മല കയറണമോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം തേടി നമ്മൾ ഒത്തിരി അലയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ അവസ്ഥകളിലേക്ക് ബിജുവിനെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിന് ഓർത്ത് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അതിനെല്ലാ രീതിയിലുമുള്ളതായ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും പ്രചോദനങ്ങളും കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ദേശത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിക്കാൻ ആയുസ് മുഴുവൻ അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ പോയ കുരിശിന്റെ വഴികളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു പാദങ്ങൾ ഊന്നുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മറക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതാ ഞങ്ങളുടെ പ്രണാമം ാണ് എന്റെ വല്യച്ഛനായ കാവുകൾ ഉലകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാവുകൾ ചാക്കു ഉൾപ്പെടെ ഈ കരിക്കോട്ടക്കരി പ്രദേശത്ത് കുടിയേറ്റം ആരംഭിച്ചത് അന്ന് മുതൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ദേവാലയം നിർമ്മിച്ചു കിട്ടണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വരൂപിച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പത്തേക്കർ സ്ഥലം മേടിക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലില് നമ്മുടെ അന്നത്തെ രൂപതാധ്യക്ഷനായിരുന്ന തലശ്ശേരി വള്ളോപ്പള്ളി പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അമ്പത്തിനാല് ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി ദുഹരാന തിരുനാളില് ആദ്യമായി ദിവ്യപീഠിയുടെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇടവക സമൂഹം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷത്തിൽ എത്തിയത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് കുരിശുമല കയറ്റം എന്നുള്ള ഒരു സവിശേഷത പുതിഞ്ഞാറാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം മലകയറ്റത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വെല്ലിച്ചനും എന്റെ അച്ഛനും ഉൾപ്പെടെ നാട്ടില് മുകളത്ത് എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു മലകയറ്റം പുതിഞ്ഞാറാഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കുടിയേറ്റം മലബാറിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പത്തൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളില് അനുബന്ധമായിട്ട് അവിടെ മല കയറിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള നേർച്ച നിലനിൽക്കുകയാണ് വല്യ വല്യപ്പനോട് ഉൾപ്പെ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മലബാറിലേക്ക് കുടിയേറ്റം ആരംഭിച്ചത് അതിനുശേഷം രണ്ടു വർഷം ആ കുറവ് നിലനിൽക്കുന്നത് മനസ്സിൽ തട്ടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം 
ആ രണ്ടു വർഷമെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു മലകയറ്റം വേണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്റെ ചാച്ചിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിനോടനുബന്ധമായി അന്ന് സി ജെ വർക്കിച്ചിനെ ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുകയും വർക്കിച്ചിനും ചാച്ചനും കാവുങ്കിൽ മത്തായിയും കുഞ്ഞുകുട്ടിയും ഉൾപ്പെടെ സി ജെ വർക്കിച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മല കയറുകയും അവിടെ മരക്കമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഒരു പുരുഷ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഞായറാഴ്ച വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംസും ഉൾപ്പെടെ ഈ പുതുഞ്ഞാറാഴ്ചകളിൽ ഈ മല കയറ്റം വലിയ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ആ മല കയറുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ആ മലയുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന നീരുറവുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആൾക്കാർ മല കയറി ഇറങ്ങി വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് തുടർന്ന് വന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണത ഏതോ തരത്തിൽ കൈമോശം വന്നതാണ് ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുടുംബത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം വീണ്ടും ഈ മലകയറ്റം ഇവിടെ നടന്നു നടക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുന്നോട്ട് ആ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണത പഴയ കാരണവുമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണത നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും യുവാക്കൾക്കും അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ വീഡിയോ പ്രോഗ്രാം ഒതുകുമാറാകട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആശംസകൾ കൂടി തന്നെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഞാൻ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു മലയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും മല വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആരാധനാലയങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ശബരിമലയായാലും പളനി ആയാലും ഹൈന്ദവ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയും ഈ മലകൾക്ക് സാധന്യമുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം മലകൾക്കുണ്ട് ഈ മലകളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് പലപ്പോഴും സഭയുടെ ദൃശ്യചിഹ്നമായ കുരിശ് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാറുള്ളത് പള്ളികളില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വഴിയോടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കുരിശുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കാണാറുണ്ട് അതിനെ ക്രിസ്ത് ക്രിസ്തുവിനും മലയോട് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപവാസം അദ്ദേഹം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ഒക്കെ മലകളിലായിരുന്നു എന്തിനെ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്തു കാൽവരി മലയിലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ ഏത് പരിപാടികളിലും മലയ്ക്ക് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ദേവാലയങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും അല്പം ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് പിന്നിലും ഈ ചരിത്രപരമായ ഒരു സത്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ കരിക്കോട്ടക്കരിയെ സംബന്ധിച്ചിടം പറയുകയാണെങ്കിൽ കരിക്കോട്ടക്കരി നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ ജനതയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കരിക്കോട്ടക്കരിയുടെ കരിമണ്ണിലേക്ക് കാവങ്കൽ ഒലകന ചേട്ടനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളായ ചാക്കോ ചേട്ടനും പാപ്പൻ ചേട്ടനും കൂടി കടന്നു വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിഴുവിന് ഇതിനെ ഒരു 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 ആത്മീയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് വന്നത് ഈ ഉലകന ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരനായിരുന്ന പൂത്തോട്ടാൽ ചുമ്മാരും ഈ ബിജുവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറായ ദേവസ്യ ചേട്ടുമായിരുന്നു 
അങ്ങനെ കുടിയ മലബാറിൻ്റെ അല്ലെ കരിക്കോട്ടക്കയുടെ കുടിയേറ്റ ചരിത്രത്തിൽ ഭൂത്തോട്ടാൾ കുടുംബത്തിന് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തോ ഭാഗ്യവശാൽ ബിജു ആ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ ദേവരുപാലനയുടെ ഒരു അദൃശ്യമായ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ കരിക്കോട്ടക്കരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ കുടിയേറ്റം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും വ്യാപകമായ കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായില്ല പരിസര പ്രദേശമായ എടൂരാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എടൂർ കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു ആരാധാതയെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ കുടിയേറ്റക്കാർ ആലോചിച്ചു അന്ന് എടൂരിനും അപ്പുറത്ത് പേരാവർ മാത്രമേ ഒരു വൈദിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഒരു കുത്തൂരത്തനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുടിയേറ്റക്കാരൊക്കെ കൂടി പേരാവൂരി ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുത്തൂരച്ചൻ ആദ്യമായി ഇടൂരിൽ വന്ന് ഇന്നത്തെ ഇടൂരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുമല്ല തോട്ടം പ്രദേശത്ത് ഒരു കുരിശു ഒരു ഒരു ഒരാല സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ കുബാന ചെല്ലി വറീസൈറ്ററായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന ചാർജ് വഹിച്ചിരുന്നത് അതിനു ശേഷം കുത്തൂരത്തിന് ശേഷം ഫല സി ജെ വർഗീയത്തൻ ഇടൂരിനെ മാത്രം ചാർജ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇടൂർ വന്ന് താമസമാക്കി അന്ന് കരിക്കോട്ടക്കരിക്കാർ നടന്ന് എടൂർ പോയി കുർബാന കാണുകയും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ദിവ്യബലിയിലും മറ്റ് ഭക്തകൃത്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കരിക്കോട്ടക്കിൽ ഒരു കുരിശുപള്ളി സ്ഥാപിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന ആഗ്രഹം ഈ കാവങ്കിൽ ഉലവന ചേട്ടനും പൂത്തോട്ടാൽ കുടുംബത്തിനും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ദേവമാനയിൽ കണ്ടത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ വർഗച്ചനെ കണ്ടു വർഗച്ചനെ കണ്ടപ്പോൾ വർഗച്ചൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം കോഴിക്കോട് പോകുന്നുണ്ട് പിതാവിനെ കണ്ടിട്ട് പിതാവുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ലത്തീൻ രൂപതയുടെ ആസ്ഥാനമായ കോഴിക്കോട്ട് ഈശ്വര സഭാക്കാരനായിരുന്ന ആൾഡൂർ മരിയ പത്രോണി എസ് ജെ ആണ് അന്ന് അവിടുത്തെ പത്രാനായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എടൂരിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശത്തോട്ട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു കുരിശുപള്ളി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ വിരാ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവർ അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം സമ്പാദിക്കട്ടെ നമുക്ക് കുരിശുപള്ളി വെച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാർത്തയുമായി വന്നപ്പോൾ ആളുകൾക്കുള്ള സന്തോഷമായി അപ്പൊ അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം കരിക്കോട്ടി പ്രദേശത്ത് തന്നെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ആൾ കൈവശമാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ജന്മിയായ പാറപ്രവൻ മമ്മു ഹാജിയെ കാമലോന ചേട്ടനും ആനപ്പന്തിയിലെ പ്രധാന ആളായിരുന്ന പി ജെ കുരുളി അച്ചാരം കൂടി കണ്ടു അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥലം വേണ്ടത് പത്തേക്കർ സ്ഥലം ഞാൻ ദാനം ചെയ്യാവുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചു വന്നവർ വലിയോർമങ്കലിലാണ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയോർമങ്കലിലെ എട്ട് ഏക്കറും ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ പേരിന് കാരണമായ എയങ്ങുന്ന ഒരിടം രണ്ടേക്കർ സ്ഥലവും അങ്ങനെ പത്തേക്കർ സ്ഥലം ഈ മമ്മുകാജി കരിക്കോട്ടക്കരി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്തു അത് രേഖയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ എട്ടേക്കർ കരിക്കോട്ടക്കരിയിലും അല്ല വലിയൂരമ്മൻ കരിയിലും രണ്ട് ഏക്കർ അയ്യങ്കുന്ന മലയിലുമായി സ്ഥലം കിട്ടി അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ച് കോഴിക്കോട് മുതലം എത്താൻ ഈ വലിയൂർമ്മൻ കരിയിൽ വന്നു വലിയൂർമ്മൻ കരിയിൽ അന്നൊരു സാൽക്കാലിക ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും വിരാവം നിർവഹിച്ചു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കട്ടക്കയത്തിലച്ചനാണ് സി ജെ വർഗത്തിനെ തുടർന്ന് എടൂരിൻ്റെ വികാരിയായി വന്നത് അദ്ദേഹം അയ്യമ്പുന്ന മല രണ്ടേക്കർ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് ഒരു കുരിശുമല കയറ്റം നടത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അതിനു മുമ്പ് സുജ വർക്കിയച്ചനും ഈ താ താളുകണ്ടത്തിലെ ചാക്കോ ചേട്ടനും മറ്റുള്ളവരും കൂടി കുരിശുമല പോയി കാണുകയും സ്ഥല സൗകര്യം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരാണോ തു ഇത് തുടക്കം കുറിച്ച് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി പറഞ്ഞാൽ അടിയില്ല ഞാൻ അന്ന് പ്രത്യേക പ്രായമാണല്ലോ ഇതെല്ലാം കട്ടക്കയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെച്ച് സംഭവമാക്കി മാറ്റി ഇടൂരിൽ നിന്നും കീപ്പടിയിൽ നിന്നും ആനപ്പന്തിയിൽ നിന്നും കരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കൂട്ടമായി ഈ മലയുടെ അടിവാരത്ത് വന്ന് അവിടെ കുരിശ് സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ നിന്നും പതിനാല് തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്ത പോലുള്ള താൽക്കാലിക കുരിശുകൾ സ്ഥാപിച്ച് മലമുള്ളിൽ കയറുകയും അവിടെ വിശുദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം തുടർച്ചയായി മലകരം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് അന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കയറിയാൽ പിന്നെ കയറാറില്ല അപ്പോൾ കുരിശുമല കയറുന്ന ദിവസം അവിടെ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാനും കാട് വെട്ടി തെളിക്കാനും പന്തലിടാനും വെള്ളമൊരുക്കാനും ഒക്കെ അന്ന് ചെറുപ്പ പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരായ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകൂട്ടും അങ്ങനെ അതിരാവിലെ അതിരാ മലമുകളിൽ കയറി അവിടെ
ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ധനസേവ സ്ഥാപിക്കുകയും അഭിപന്ന വള്ളോപ്പിള് പിതാവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി തലശ്ശേരിയിൽ ചാർജെടുക്കേണ്ടതിനു ശേഷവും കരിക്കോട്ടക്കരി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തെ ഇടവുകാരിയായി എടൂര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇളന്ന വന്ന ദിവസീയ അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇളന്തുരുത്തി അച്ഛൻ ഈ മലകയറ്റത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലകയറ്റം തുറന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കരിക്കോട്ടക്കരിയിൽ പള്ളി വരികയും ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ വികാരിയായി വന്ന ഫോൾ വഴുതലക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് വളരെ ആഘോഷമായി കൃഷിമലകയറ്റം നടത്തി അന്ന് അന്ന് മുതലാണ് കരിക്കോട്ടക്കപ്പിള്ളിയുടെ ആഭിമുഖത്തിൽ കൃഷിമലകയറ്റം തുടങ്ങിയത് എങ്കിലും ഇടൂരിൽ നിന്നും കീപ്പിള്ളി നമുക്ക് അടുത്തൊന്നും കൃഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കയറ്റത്ത് വന്നു ഇത് പിന്നെ പുതിഞ്ഞാറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഈ കൃഷിമാറ്റം കുരുവാലം എത്തിയിരുന്നത് വഴുതലക്കാട്ടത്തിന് ശേഷം വന്ന മഞ്ചുവള്ളിയച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ തുരുത്തിമരലച്ഛൻ ചെമ്പ്ലാനി അച്ഛൻ തുടങ്ങി കുറേ വൈദികരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളി വളരെ സജീവമായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടോ നിലച്ചു പോയി പിന്നെ ആളുകൾ അവിടെ പിന്നെ കയറുന്ന കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം പിന്നെ വന്ന അച്ഛന്മാർ പല കുറിച്ച് പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു കൊണ്ടോ കയറാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ടോ ആണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഇത് തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അവർ പ്രത്യേകത ഔദ്യോഗികമായ അച്ഛന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പഴയ പഴമയെ ഓർത്ത് ആ നേരത്തെ കയറിയ നാൾ വീണ്ടും ഈ ഫലങ്ങളിൽ കയറി അങ്ങനെ കുറേ കാലം തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയോ കുറേ കാലം കൊണ്ട് അത് നിലച്ചു പോയി ഏതായാലും അതിനുശേഷം ബിജുവിനെ പോലുള്ളവർ ഇങ്ങനെ കയറാൻ തുടങ്ങിയെന്നും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി അവിടെ കയറുന്നുണ്ടെന്നും അറിയുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ വസ്തുതയാണ് മലകയറ്റവും ഒരു ത്യാഗത്തിൻ്റെയും പിന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മലകയറ്റം പുതു തലമുറക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതിന് ബിജുവിനെ പോലുള്ള യുവാക്കൾ നൃത്തം കൊടുക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ആരോ പറയുണ്ടായി അതായത് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് അതിശക്തമായ വരൾച്ച വന്നിട്ട് ആളുകൾ പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ട് മലകൂട് കയറി അവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പം ജൂൺ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മഴയില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് മല പരിഹാരമായിട്ട് മല കയറി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പം ശക്തമായ മഴ പെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എന്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് വളരെ ശക്തമായ ഒരു 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 കാലഘട്ടമായിരുന്നു വളരെ വളർച്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ അച്ഛൻ പള്ളിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മലമുകളിൽ കയറണം നമ്മൾ ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയും ആളുകൾ കൂട്ടമായി പരിഹാര പ്രദക്ഷിണമായി തന്നെ കയറുകയും മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തു വേറൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് സാധാരണ ഈസ്റ്റ് കരഞ്ഞ് ഒരു പിന്നെ മഴയ്ക്ക് വിഷമുള്ള കാലഘട്ടമാണെങ്കിലും പല കാലങ്ങളിലും കുരിശുമല കയറുന്നത് പല സമയത്താണല്ലോ കയറി വളരെ വേർത്ത് ഒലിച്ച് കയറുമെങ്കിലും തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും മഴ പെയ്യാനുള്ള അനുഭവം പല വർഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുരിശുമല കയറിയാൽ അവിടെ നിന്നും അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായി മഴ പെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ ചിന്ത നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിരിക്കണം വിരളച്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്ത ഉണ്ടായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഒരു പരിഹാര പ്രശ്നം തയ്യാറായാലും അങ്ങനെ മഴ പെയ്യാനിടയായി എന്റെ ഓർമ്മയുള്ള കാര്യമാണ് സാറേ പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തുടക്കത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് പാറപ്പുറം മമ്മുഹാജി ആണ് നമുക്ക് ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം അപ്പൊ ഈ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മറ്റു മതസ്ഥരൊക്കെ നല്ല സൗഹാർദ്ദത്തിലായിരുന്നു മറ്റു മതസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ആദിവാസികളാണ് ആദ്യം അധികമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ സ്ഥിര താമസക്കാരായി ഈ നാട്ടുകാരായി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വന്നിരുന്ന ഈ ഈ വനം പ്രദേശത്തെ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂപ്പ് ലേലത്തിനടുത്ത ആ ലേലം വിളിച്ച ആളുകൾ അവരിൽ ഹിന്ദുക്കളും ഉണ്ട് കൂടുതൽ മുസ്ലിമുകളായിരുന്നു അവരോടെ വന്ന് ഈ മന മരം വെട്ടി പുഴയിലൂടെ ഒഴുക്കി വളപട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അത് അപൂർവമായ ലോറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായി നമുക്ക് വളരെ സൗഹാർദ്ദമായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത പ്രദേശം വള്ളിത്തോട് ആറളം ഇരുട്ടി ഈ മൂന്ന് മേഖലയിൽ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു മലബാർ കുടിയേറ്റ മേഖല ഇത്രയും മത സൗഹാർദ്ദമുള്ള ഒരു പ്രദേശം ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടത്തോളം കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവരും നമ്മളുടെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണല്ലോ മമ്മുകാജി പത്തേക്കർ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ ഇടയായത് അതുകൊണ്ട് കരിക്കോട്ടക്കരി പള്ളിയുടെയും ഈ പിന്നെ മല മലയില
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ ആളെ വളരെ സൗഹാർദ്ദ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള മകനെ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള മറ്റാളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മലകയറ്റത്തിലൊക്കെ വരുമായിരുന്നു തീർച്ചയായും വരുമായിരുന്നു ഈ മലകയറ്റം മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദു ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ തോമാശ്ലീകാട് പള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴും വരികയും കഴിഞ്ഞെടുക്കുകയും നേർച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ ഒരു മലകയറ്റം വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ തലമുറയോട് സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അന്ന് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം മല ഒരു ദിവസം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒക്കെ മല കയറിയെന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വർഷക്കാലം ഈ മല കയറിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു അനുഭവം സാറിനുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള യുവജനങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേരോടൊക്കെ സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് യുവജനങ്ങൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കുറച്ച് വിമുഖരാണോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ വളർന്നു വന്ന ശേഷം വിവേചനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി ഇന്ന് ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കരിക്കോട്ടക്കിൽ നിന്ന് എത്രയോ യുവ സഹോദരങ്ങൾ നടന്നും വാഹനത്തിലുമായി നമ്മളെ മലയാറ്റു കൃഷിമല കയറാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരെ പോകുന്ന ആ ആത്മാർത്ഥതയും ത്യാഗവും മനസ്സിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഇവിടെ മലകയറ്റം ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുകളുടെ സഹകരണം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പേരാവറിനപ്പുറം കൊളക്കാട് മലകയറ്റം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ മല കയറാൻ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആളുടെ ഇത്രയും ദൂരം മാത്രം കൊണ്ടായിരിക്കും പോകാത്തത് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങാടിക്കടവിൻ്റെയും എടൂരിൻ്റെയും ആനപ്പന്തിയുടെയും എല്ലാം സഹകരണം കിട്ടുമെന്നും ഇതിന് നല്ല പരിപാടിയായി രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് മുൻകാല അനുഭവത്തിൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം സാറെ ഈ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് സാറിന് ജീസസ് ഫോക്കസ് ഇന്ത്യ യുവാഞ്ചല സെഷൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ നാമത്തിൽ തീർച്ചയായും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്നതിലും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതിനുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നിയാലും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും പിന്നെ ഭക്തിയിലും കുറച്ച് ദൈവത്തിൽ ആ ആശയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ദൈവരുമാനം വിജയിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണ അഭിപ്രായം വിശ്വാസം അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും പണിയുടെ ഭാഗം തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറമ്പില് അവിടെ മലയുള്ള പറമ്പില് പല പ്രാവശ്യം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോബർട്ടിന് ഈ ഒരു കുരിശുമല കയറ്റത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ലൊരു കാര്യം അത് പണ്ട് അവിടെ ഈ കുരിശുമല കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാനൊന്നും കയറിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ അമ്മച്ചി ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്റെ പറമ്പിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു മുകളിലോട്ട് കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഏതായാലും ഫിനിഷിങ് സ്ഥലമാണ് എന്റെ സ്ഥലം അപ്പൊ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണവും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ പള്ളിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല പള്ളിക്ക് അവിടെ ആ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലമായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ടേക്കർ സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ ആ സ്ഥലം ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റിൽ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കാം അതിനിപ്പോ പ്രതിഫലം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് മുമ്പോട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനിപ്പോ അതിന് ഒരുപാട് സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ടി വരികയല്ലോ അതിനുള്ള സൗകര്യവും സ്ഥലവും ഒക്കെ ഞാനിപ്പം ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഷെഡ് കെട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുരിശ് അതായത് ഒരു കുരിശടി എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം മതിയാവായിരിക്കും അല്ല അതിലുപരിയായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് റോബർട്ടിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ ഒരു ആധുനിക ലോകത്തിലെ ഒരു യുവജനങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് റോബർട്ടിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പല വർഷത്തിന്റെ അനവധി പ്രാവശ്യം ഈ മല കയറി ഇറങ്ങുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പം 
അപ്പൊ അവിടുന്ന് വെള്ളം എടുക്കും പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കുടിയേറ്റ മണ്ണിൽ പുതിയ തലമുറ വീണ്ടും കുരിശുമല കയറുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പഴയകാല അനുഭവങ്ങളുമായി ഈ ഇടവകയിലെ മുതിർന്ന അംഗം അപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ തെക്കുംപുറത്ത് വർക്കിച്ചേട്ടൻ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കുരിശുമല കയറിയ ആ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ ഞാൻ മലയ്ക്കൊരു കേടുകുത്തി ആശാരി പറഞ്ഞ കോലി കഴിഞ്ഞിട്ടും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു നേർച്ച നേർന്നു ഒരു കൂടം വെള്ളം അയ്യങ്കുന്ന മലയിലെ കുരിശുമല കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൂടെ വെള്ളം കൊണ്ട് മലച്ച് കൊടുത്തേക്കാവുന്ന നേർച്ച നേർന്നു ആ നേർച്ച നേർന്നേച്ച് കെട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അവർക്ക് കെടുകുത്തുകാർക്ക് ചൂട് കൊണ്ട് കൊടുത്തേച്ച് തിരിച്ചു പോയി കെട്ടി നോക്കാതെ എനിക്ക് പ്രയാസമായി ആ കെടുകുത്തുകാർ കെട്ടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒമ്പത് കോലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടര കോല് താന്നു എന്നിട്ടും വെള്ളമില്ല ഇവർക്ക് അവർക്ക് ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുത്തേച്ച് ഞാൻ മടക്കം പോവുക അന്നേരം കേടുകുത്തുകാർ കേട്ടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേട്ടൻ പിന്നെ കെട്ടി നോക്കാതെ പോയല്ലോ തോമാ ചേട്ടാ എന്താ വേണ്ടേ അവനെ കമ്പി അപ്പൊ കമ്പിയുണ്ട് ആ കമ്പി അവൻ്റെ അടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇടി കമ്പി കഴിഞ്ഞാൽ പൂക്കുകയും വെള്ളം ആ വെള്ളം പുതിയ വെള്ളം കോരി അയ്യങ്കുന്ന മല കയറിയപ്പം ഒരു അലുമിനിയക്കരം കൊടത്തിനകത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് അവിടെ നിന്നാണ് പോയത് അങ്ങനെ കയറി പോകണം ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചവർക്ക് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പന്തലുണ്ട് കുർബാനയുണ്ട് മുകളിലെ കുരിശുമലയിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ചോദിച്ചവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത ഓരോ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ അലുമിനിയം ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ചൊരു അലുമിനിയക്കല കുടവാണ് അതിന് ഒരു കുടം വെള്ളം മുകളിലെത്തിച്ചു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടെ കയറി പിന്നെ അന്നേരം ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു അയ്യങ്ങുന്ന മല കയറണമെങ്കിൽ ആ കാടൊന്ന് വലിയൊന്ന് വെട്ടി തെളിക്കണം അപ്പോൾ കാടും പള്ളിയും ഈ പൂച്ചുവാലി അങ്ങനെ കയറി കിടക്കുക ആരും അതിന് നിന്നില്ല വഴി തെളിച്ചില്ല പൂച്ചുവാല കയറ്റം വേണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ കഷ്ടതകളുടെ നടുവിലേക്ക് കുടിയേറ്റം ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ മലമുകളിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴി നമുക്ക് തെളിച്ചു തന്നു പുതിയ തലമുറ വീണ്ടും ആ വഴിയിൽ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെയും പ്രായാധിക്യത്തിയാൽ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരെയും തീർച്ചയായും നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ജീസസ് ഫോക്കസ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി കരിക്കോട്ടക്കരയിൽ നിന്നും അനു തിരുമുറിവുകളിൽ എന്നെ മറയ്ക്കണമേ അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തിൽ എന്നെ ഇരുത്തേണമേ എല്ലാം എനിക്കെൻ്റെ ഈശോ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനാമീശോ എനിക്കെൻ്റെ ഈശോ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനാമീശോ അങ്ങേ തിരുമുറിവുകളിൽ എന്നെ മറയ്ക്കണമേ അങ്ങേ തിരുഹൃദയ സ്വന്തം കുരിശെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുക ഒടുവിൽ ആ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് തറയ്ക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് 
എല്ലാം പൂർത്തിയാകുന്നു വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും അവരവരുടെ ശുശ്രൂഷകളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് തലയ്ക്കപ്പെടുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് തലയ്ക്കപ്പെടുന്നു അവനവൻ്റെ കുരിശുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നത് രാത്രിയുടെ ലോകമായിരുന്നു എൻ്റെത് ചുറ്റും കൃത്രിമ വിളക്കുകൾ അവനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു അവനുമായി അടുത്താൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലതും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ധ്രുവത്തിൽ മഞ്ഞ് വീണടിയുന്നത് പോലെ പാപഭാരം വർദ്ധിച്ചു വന്നു പ്രഭാതത്തിൽ ഉദിച്ചു വരും പോലെ ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ അവനുമായി അടുത്തു തുടങ്ങി അടുക്കുന്തോറും എന്നിലെ പലതും ഒഴുകി ഒഴുകി ഈ ലോകസുഖങ്ങളിൽ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്നിനെങ്കിലും ശേഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ നീതി സൂര്യൻ അവന്റെ ഉച്ചച്ചൂടിൽ ഒന്നും അവശേഷിച്ചില്ല സഹായത്തിൽ ഞാൻ ഭാരമില്ലാതെ ഒരു തുമ്പി പോലെ അസ്തമയത്തിൽ ഞാൻ അവനെ ലയിച്ചു ഇനി എനിക്കൊരു രാത്രിയില്ല കാരണം അവനിൽ വസിക്കുന്ന ഞാൻ എന്നും പ്രകാശത്തിലാണ് ഇത് കൗങ്കൽ മുകളായി ബാല്യത്തിന്റെ ഓർമ്മച്ചപ്പിൽ നിന്നും അയ്യങ്ങുന്ന കുരിശുമല കയറ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കുടുംബവും ഇവരുടേതായിരുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ എന്നും മിനസമുള്ളതാകണമെന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയെ പ്രതി ദൈവം ശരീരത്തിനൊരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുകളും മുള്ളുകളും നീക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ മാത്രം കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യന് കഴിയാതെ പോയി
ഈശോയുടെ അതിദാരുണമാ പീഡാ സഹനങ്ങളെ ഓർത്തെന്നും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു രംഗം ഇത് അയ്യങ്കുന്നു മലയുടെ പകുതിക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്തെ ഒരു അവര് പണിയെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ പണിയായുധങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒക്കെ വിശ്രമിക്കാനും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെഡാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മലകയറ്റം അവസാനിക്കാനായിട്ട് ഇനി വലിയധികം സമയങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മലകയറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യാശയില്ലാതിരുന്ന ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബറിൽ വളരെ യാദൃശികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് നടന്നിരുന്ന ആ ഒരു നാളുകളിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭദശയിലെ ആവേശത്തിൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയ ഒരു മോഹമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഈശോയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഈശോയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും അവനോട് കൂടെ മാത്രമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അയ്യങ്കുന്ന് മല എന്ന് പറയുന്ന ഈ അയ്യങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മലമുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലാതിരുന്ന ഒരു വെറുവൊരു മോഹമായിരുന്നു ഈ മലമുകളിൽ വന്നിരുന്ന് ഒരു ദിവസം ഈശോടു കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്ത് അവരെയും കൂടെ കൂട്ടിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് കൂടി ഇരുന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മലയ്ക്ക് പോകണം ഒരു ദിവസം വരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് മലയ്ക്ക് പോകണം കാരണം അങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് ഓടി വന്ന് കയറി ചെല്ലാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം അല്ല ഈ അയ്യങ്കുന്നു മല ഒരു പക്ഷെ ഈ വരുന്ന ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് മനസ്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മന നേരിട്ട് കണ്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇതിന്റെ പകുതിക്ക് മുക്കാലിനും മുകളിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ജനവാസമില്ല വന്യമൃഗങ്ങള് ഇഴജന്തുക്കള് അങ്ങനെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന പലവിധ അപകടങ്ങളും ഇതിന് മുകളിലുണ്ട് ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഈശോ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആലോചന ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈശോ അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടുന്ന് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് എനിക്ക് എന്നോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു മോനെ നീ മാത്രം പോയാൽ മതി നീ വേറെ ആരെയും പോട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബറിൽ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം മാത്രം അത് ഈ മുകളിൽ മലമുകളിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും അത് മുഴുവൻ തീർന്നിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ആകെ തളർന്ന് അവശനായി ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം പോലും കഴുതിയിരുന്നില്ല ഒരു തരത്തില് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിനുശേഷം വിശപ്പിന്റെ വിളി ഉയർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആ മലമുകളിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അവിടെ തിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ആ മലമുകളിലൂടെ അതിൽ എഴുതിയൊക്കെ നടന്നു അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ഈ മലമുകളിലേക്ക് ഇല്ല എന്നൊരു തീർ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ മടക്ക യാത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ പിറ്റേ വർഷം ഡിസംബർ ആയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് എന്നെ തള്ളുന്നതായിട്ട് എന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് എന്നെ തള്ളുന്നതായിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ വലിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ അയ്യമുന്നുമലയുടെ മുകളിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മലകയറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലകയറ്റം 
നമ്മുടെ ജീവിതം നീ ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനായിരുന്നാലും നീ ഒരു ഒരു ഭൗതിക മനുഷ്യനായിരുന്നാലും ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലകയറ്റം ഈ മലകയറ്റി കയറ്റത്തില് നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകാം പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകാം എത്ര നടന്നാലും കയറി തീരാത്ത മല എത്ര നടന്നാലും കയറി തീരാത്ത മല ആരും ഒന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് തള്ളിത്തരാനില്ല മടുത്ത് അവശനാകുന്ന സന്ദർഭം മുമ്പിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ച് കയറ്റാൻ ആരുമില്ല കതച്ച് ശ്വാസം മുട്ടി വീണു പോകുന്ന അവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് ആത്മീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മലകയറ്റമാണ് പല വിധത്തിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി അറിവാകുമ്പോൾ ആ മലയുടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഏറെ ആവേശത്തോടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കയറി വരും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കയറി വരുന്ന മലയുടെ പകുതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുകയില്ല കയറി വരുന്ന മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പകുതി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിനക്കത് സാധ്യമല്ല കേട്ടു ഇവിടെ നിന്ന് നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി മതിയാവും ഇവിടെ നിന്ന് കയറി നിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന ഈ മലകയറ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ മരണത്തിനപ്പുറമായിട്ട് ഈ മലയുടെ മുകളിന് അപ്പുറമായിട്ട് നിനക്ക് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പർദീസയുണ്ട് ഒരു സ്വർഗീയ പർദീസ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരുവചനത്തിന് ഒത്തിരിയേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലയെ മലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഈശോ ഒലിവ് മലയുടെ മുകളിൽ പോയിരുന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് വരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രായവരെ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങളുടേതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയുടെ ഭാഗമുണ്ട് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരു മലമുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ശിഷ്യന്മാരെ ഓട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറി നിന്ന് കമിഴ്ന്ന് വീണ് കടന്ന് തന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ഈ പാ പാനപാത്രം എടുത്തു നീക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നെ എന്റെ ഈ പാനപാത്രം എടുത്തു നീക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെയും മലകയറ്റത്തില് നമ്മൾ ഹൃദയം തുറന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ഈശോയോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും എന്റെയും ഈ പാനപാത്രം ഒന്ന് എടുത്തു നീക്കാമോ പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞു നിന്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിന്നെ നിന്റെ ഹിതമാണ് നിറവേറേണ്ടത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റിയാ മതി എന്നാൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം പറയാനാ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം പറയാനാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പാനപാത്രം എടുത്ത് മാറ്റുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോകും അതാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നടക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കഷ്ടതയിലൂടെയും ദുരിതത്തിലൂടെയും വീണും ഞരങ്ങിയും നിരങ്ങിയും വലിഞ്ഞും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മലം കയറി കയറുമ്പോൾ ഇത് കയറി തീർത്തേ മതിയാവും അതാണ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം കാരണം അവൻ ഇരിക്കുന്നതിന് മുകളിലാണ് അവൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മലയുടെ മുകളിലാണ് അവിടെ നീ എത്തിപ്പെടണം അവിടെ നീ എത്തിപ്പെടണം താഴ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖത്തിന്റെയും സുഷുപ്തിയുടെയും ഒരു അടയാളമാണ് സുഖത്തിന്റെയും സുഷുപ്തിയുടെയും അടയാളമാണ് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന സുരക്ഷിതത്തിന്റെ അടയാളമാണ് കാരണം ഈ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയില്ല കാരണം അവിടെ വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആ ചൈതന്യമാണ് ദൈവമാണ് അവിടെ വസിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളിലും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളും അതുപോലെ ഓരോ മലകളില് അവരുടെ ദൈവത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അവർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് മലയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ചിഹ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്വാരം വിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നീ മല കയറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖവും പിന്നെ സുഖലോലുപതിയും ഉപേക്ഷിച്ച് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മല കയറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദര നമ്മള് തിരുവചനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ദൈവവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നോട് പറയുക ദൈവവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നോട് പറയുക പ്രിയ സഹോദര നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ നീ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നു എന്നാല് നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റു പറയത്തില്ല കാരണം യേശുവിന്റെ കൂടെ യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ യേശു ചെയ്ത അനേകായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും
ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസം കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സെന്റ് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ കണ്ട രംഗം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അവസാനം വിജിത കോലോസ്ലിയായ ഒരു കല്ലിന്റെ ഒരു പീഠത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല വെച്ചിട്ട് ആരാച്ചാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റുന്ന ഒരു രംഗം ആണ് ആ സിനിമയുടെ അവസാനം കാണിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദര ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരെയും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് യേശുനാഥന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കി ഒരു ശിഷ്യന്റെയും പേര് ചരിത്രത്തിൽ വരാത്തതുപോലെ തിരുവചനത്തിൽ വരാത്തതുപോലെ വിശുദ്ധ ഭൗലോസ്ലിയ യേശുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചു അതിന് യേശു വിശുദ്ധ ഭൗലോസ്ലിയായെ കരുത്തനാക്കിയത് ആ വിശ്വാസമാണ് യേശുവിന് യേശുവിനെ ഒരു നിമിഷം പോലും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആത്മാവിന് സത്യത്തിലും മാത്രം ഹൃദയത്തിലും മാത്രം യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വിശുദ്ധ പൗലോസിനിന്റെ വിശ്വാസം നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ആ വിശ്വാ ആ വിശ്വാസത്താൽ നിറയാനായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവ് കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നീ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഈ മല കയറണം ആത്മാവ് കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും നീ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഈ മല കയറണം കാരണം പ്രിയ സഹോദര ഇന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ക്യാമറ പിടിക്കാനും എന്റെ കൂടെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒന്നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കയറുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ഈ മല ഒറ്റയ്ക്ക് കയറാനായിട്ട് എന്റെ ഈശോനാഥൻ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി എനിക്കറിയാം പരിശുദ്ധി അമ്മയും പിന്നെ വിശുദ്ധരും ഒക്കെ എന്റെ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നെ കാത്തുരുവിന് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നെ കാത്തുരുവിന് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രിയ സഹോദര ഞാൻ ഞാൻ ഈ പ്രോ ഈ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ വീഡിയോയിലിരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ നീ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചിരിക്കും ഈ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം കയറിയിട്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടായത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു സത്യമുണ്ട് ഈ മല കയറി തീർക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ശക്തി തന്ന ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിപ്പരം ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രതിസന്ധി എനിക്ക് മറികടക്കാനില്ല എന്നുള്ള സത്യം ഇതിലും വലിയൊരു പ്രശ്നം പ്രതിസന്ധി എനിക്ക് മറികടക്കാനില്ല കാരണം ഇത് ഇത്രയും അത്രയും ശക്തമാണ് ഉയരം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറികടക്കുന്ന ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഒരു വഴിയുടെ ആ തീവ്രതയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ഇതിനെയും മറികടക്കാനായിട്ട് എന്റെ യേശുനാഥൻ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തും എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വചനം പറയുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രിയ സഹോദര അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ജീവിതത്തിലും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചകൾ വരാറില്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് ഒത്തിരിയേറെ വന്ന് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാല് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശുനാഥൻ തലേന്ന് രാത്രി പെസഹ ആചരണത്തിന് ശേഷം യൂതാ സൊറ്റിക്കൊടുത്തു യഹോദ പടയാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി രാത്രി മുഴുവൻ നൂറ് കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അധികം ഈശോയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തുകയാ ആദ്യം അന്നാ ഹന്നാസിന്റെയും കയ്യാപ്പാസിന്റെയും മുമ്പിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രധാന ആചാര്യന്മാര് അതിനുശേഷം പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അതിനുശേഷം കയ്യാപ്പാസിന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ നടക്കുന്ന ആ പ്രിയനാഥൻ പിറ്റേ ദിവസം മൂന്ന് മണിക്ക് പുരുഷിൽ തറയ്ക്കുന്ന നിമിഷം വരെ ആ പുന്നതമ്പുരാന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇനിയുള്ള നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉച്ചയ്ക്ക് അവിയിലും തീയിലും സാമ്പാറും പുളിശ്ശേരിയും ഇടശ്ശേരിയും പപ്പടവും അച്ചാറും ഒക്കെ കൂട്ടി സുഭിക്ഷമായ ഒരു നേര സദ്യ കഴിക്കാതെ ഒരു നേര സദ്യ കഴിക്കാതെ അന്ന് തലേന്ന് രാത്രിയും നിന്റെ ജീവിതത്തിലും നീ പെസകായുടെ അപ്പത്തിന്റെ കഷ്ണം പഠിച്ച് ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം പ്രിയനാഥന്റെ ആ ക്രൂശുമരണത്തിന്റെ സമയത്തിന് ശേഷം വളരെ ലളിതമായ ഒരു കഞ്ഞി കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള നിന്റെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച നിനക്ക് ആചരിക്കാമോ ആചരിക്കാമോ അന്ന് പകലത്തെ ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലൂടെ നീ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നിന്റെ ഉള്ളത്തെ ധ്യാന വിഷയം അവിടുത്തെ പീഡാസഹനത്തിന്റെ ചിന്തകളായിരിക്കണം നിന്റെ ഉള്ളത്തെ ഓരോ നിമിഷവും കടന്നു പോകുന്ന ധ്യാന വിഷയം അവിടുത്തെ പീഡാസഹനത്തിന്റെ ആ ചിത്രങ്ങളായിരിക്കണം പ്രിയ സഹോദര കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ
ആത്മീയ വളർച്ചയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ രീതിയിൽ വന്നിരുന്നില്ല എന്നെ ഈ ലോകം അറിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് പത്ത് വർഷത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തോളം കടന്നു പോകുമ്പോയപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും എന്തുമാത്രം വളർന്നെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൗതികത അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം സമ്പന്നമാകേണ്ടത് നിന്റെ ആത്മാവാ സമ്പന്നത വരിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ആത്മാവാ ആ ആത്മാവ് സമ്പന്നമായിരു ആയില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്നോട് ഒരു കിഴി ആവശ്യപ്പെടും നിന്നോടൊരു കിഴി ആവശ്യപ്പെടും ആ കിഴി നിന്റെ കൈവശം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ആ കിഴി എന്താണെന്നും നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ നിന്റെ നന്മ പ്രവർത്തികളുടെ ഒരു ഒരു കിഴി അതാണ് ഈശോയ്ക്ക് ആവശ്യം അത് നിന്റെ കൈവശം ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു കാര്യവുമില്ല നിന്റെ ആത്മാവ് നിറയെ നീ പിന്നെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടേണ്ടത് നിന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതവും നിന്റെ നന്മ പ്രവർത്തികളും നിന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതവും നിന്റെ നന്മ പ്രവർത്തികളും അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പങ്കുവെക്കട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വഴിയാത്രയിലെ കഷതകളും ദുരിതങ്ങളും എന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല എന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒത്തിരി പലവിധ പാപങ്ങളും ചെയ്ത് ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വയം അകന്നു പോകുമ്പോഴും അവിടുന്ന് എന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരാറുണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്തിനാ എന്റെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്റെ പുറകെ വരുന്നത് നീ എന്നെ എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിക്കൂടെ ഞാൻ അത്രമാത്രം പാപിയാണ് പ്രിയ സഹോദരൻ നിനക്കറിയാമോ ഒരു വിധത്തിലും അവൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാറില്ല ഒരു വിധത്തിലും അവൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാറില്ല അവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്നെ എന്നിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രിയ സഹോദര എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നു തമ്പുരാന്റെ ഇന്ന് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്നെ നിന്നെ വ്യക്തിപരമായി വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നിലേക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നിന്റെ രണ്ടു കൈകളിലും എടുത്ത് നീ വരിക കാരണം അവൻ പറയുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായി ഇരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ അരികിൽ വരുവെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം നീ എന്നെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ പുരുഷം വഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് ആണ് അവിടുന്ന് അവനോട് പറയുന്നത് പ്രിയ സഹോദര വിശ്വ പോലൂസ്ലിക ഊർന്തോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നാശത്തിലൂടെ ചിരിക്കുന്നവർക്ക് കുരിശിന്റെ വചനം പോഷത്തമാണ് എന്നാൽ രക്ഷയിലൂടെ ചിരിക്കുന്ന നമുക്കോ അത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എത്ര എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നിയോഗങ്ങളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അവയെല്ലാം നിനക്കൊരു നിയോഗമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ മല ചവിട്ടി തുടങ്ങാം നിന്നെ സമർത്ഥമായി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും തിരുമുറിവുകളിൽ എന്നെ മറയ്ക്കണമേ അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തിൽ എന്നെ ഇരുത്തേണമേ എല്ലാം എനിക്കെൻ്റെ ഈശോ എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവൻ എവിടെ പോയാലും മറക്കില്ല എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ എൻ്റെ നാടിനെ ജീവനാമീശോ